When I go out, I feel as if I'm wearing slut across my forehead. Pornography made my living hell. It was a change to how I thought and felt about women. I was one of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say, I'm totally embarrassed by this. Porn, a guy can see more hot babes in 10 minutes than his ancestors could see in several lifetimes. यदि आप एक आदमी के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे ताकत देखे देखिए और हम इंसानों का असली कैरेक्टर तो तभी दिख गया था जब हमारे पास इंटरनेट जैसी महान ताकत आई थी क्योंकि सिर्फ 2019 में ही पॉन अब में 42 बिलियन व्यूज आए थे मतलब 115 मिलियन व्यूज एक दिन में और बदकिस्मती से हमारा देश पौन देखने के मामले में तीसरे नंबर पे आता है और एक बच्चा सिर्फ ग्यारह साल से ही पौन देखने लग जाता है यही बच्चा फिर आगे चल के रेपिस्ट बनता है और अगर ऐसा नहीं होता तो अपने शरीर और दिमाग को इस कदर बर्बाद कर देता है कि इन्हें लड़कियां सिर्फ एक खिलौना लगती हैं जिनके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं उसी के साथ बेड पे ये एक मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते या इनका खड़ा ही नहीं हो पाता और ये इंडस्ट्री हर साल हॉलीवुड और बॉलीवुड से ज्यादा कमाई करती है स्टैट की माने तो इस इंडस्ट्री में हर महीने नेटफ्लिक्स एमेजोन और ट्विटर ऐसी ज्यादा लोग आते हैं a new girl turns 18 and every day a new girl wants to do porn i will never run out i heard about the confiesta let's give it a shot you must know the password right of course तो आज हम एक्सपोज करेंगे पॉन इंडस्ट्री को जो कई लोगों के रिलेशनशिप बर्बाद करने के कई लोगों को रेपिस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि जब पॉन एडिक्ट लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा लड़कियों को रेप में बहुत मजा आता है उसी के साथ कैसे ये पॉन आपके दिमाग को हाईजेक कर लेती है और कैसे अपने हिसाब ऐसी चलाती है वो आज हम जानेंगे की आपको पता है जब भी आप एक पॉन वीडियो पे क्लिक करते हो आप एक लड़की को मजबूर कर देते हो ऐसी वीडियो शूट करने के लिए और आपकी हवस की वजह ऐसी एक लड़की इस बिजनेस में जिंदगी भर के लिए फंस के रह जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी लड़कियों का रेप मजे से देख रहे हैं और अगर ये वीडियो देखते देखते अगर खुद को इंसान कहने में भी शर्म आए तो आपके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है the things that men see in videos they expect from the women in their lives and that's just not reality no one is going to be that perfect no one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. You must have known how provocative that was. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. आपने अभी तक इन वीडियोस में क्या देखा कि एक आदमी एक प्लम्बर एक एस्ट्रोनॉट या फिर डॉक्टर बनके आ जाता है और लड़की के साथ शुरू हो जाता है और यही नहीं स्टेप डैड स्टेप सिस्टर यहाँ तक कि स्टेप मॉम की कैटेगरी भी बहुत पॉपुलर है अब इससे भ्रम पैदा होने लगता है दिमाग को लगता है की यही सही है बस एक लड़की ऐसी पूछ लो फिर एक सेकेंड बाद वो बेड पे अब एक ग्यारह साल के लड़के को क्या ही पता होगा की क्या होता है उसकी मेंटेलिटी शुरू ऐसी वैसी ही बनती है और आगे चल के इन्ही पे ही सेक्शुअल असोल्ट चार्जेस लगते हैं क्योंकि सेक्स एजुकेशन के नाम पे 66 परसेंट लोग पॉन पे ही यकीन करते हैं और इंडिया में 10 में से चार लोग ही अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं तो पॉन से सेक्स की नॉलेज लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीटीए से गाड़ी चलाना सीखना Porn is the number one teacher on sex education, and if that's the case, it's only fair that we ask ourselves, what curriculum does this teacher use? तो कई साल पहले रिसर्चर ने 50 सबसे पॉपुलर वीडियोस पे स्टडी करी और इन 50 वीडियो में लगभग 304 सीन थे इनमें पता लगा कि 88 परसेंट लड़की के साथ मारपीट वाले सीन है 49 परसेंट गाली गलौच वाले सीन थे और हर वीडियो में एक सीन इतना भयानक था जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए हैवान नहीं और ये सबसे पॉपुलर वीडियो थी उस साल की और रिसर्च पे बात कन्फर्म हुई की जो लोग ऐसी वीडियो देखते हैं चाहे वो नॉन वायलेंट ही क्यों ना हो उन्होंने इस बात को माना कि लड़कियों के प्रति गुस्सा और उन्हें मारना पीटना बिल्कुल सही है क्योंकि पूरे इंटरनेट पे 99 परसेंट वीडियो ऐसी है जो कि आदमी को ज्यादा ताकतवर दिखाती है और लड़कियां जो वो कहती हैं चुपचाप करती हैं। Research proves a strong link between porn consumption and acting out sexually aggressive acts like sexual assault. And here's the thing. Even porn that's non-aggressive can have these effects on our attitudes due to the fact that whenever a person in porn is being dehumanized 
that's when the change in attitudes is happening आप कुछ कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ थोड़ा रुको और देखते रहो तो जब आप इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते हो तो आपकी फैंटेसी बनने लगती है जैसे कि मैं उसके साथ ये करूंगा या ये करूंगी पर जब आप देखते हो कि यार ये तो एक घंटे तक कर लेता है और तेरा पांच मिनट में पैकअप हो जाता है वो लड़की कितने मजे से कर रही है तो ऐसी क्यूँ नहीं है होती है ना वाइल्ड फैंटेसी आपकी भी जरूर होंगी और जब वो पूरी नहीं होती फिर आप सोचते हैं की लड़के में ही वरदानगी नहीं है या फिर लड़की ही सही नहीं थी अब ऐसा क्यूँ होगा की अगर मैं अपने बेड या फिर चेयर में ऐसी वीडियोस देखूं तो मैं एक रेपिस्ट बन जाऊंगा वेल well, तो आखिर ऐसा क्यों होता है जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो आपको डर लगता है या फिर किसी इमोशनल सीन पे आपको रोना आता है ये सब होता है आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन की वजह से तो ठीक वैसे ही जब आप ऐसी वीडियो देखते हो तो इस न्यूरोन की वजह ऐसी आपके मन में उत्तेजनाएं उत्पन्न होने लगती है आपका दिमाग फील करने लगता है और फिर जब आप ऐसी वीडियो देखते हो जिसमे एक लड़का अब्यूज कर रहा है तो आपका दिमाग को लगता है इसे ये सभी पसंद है इसलिए अगली बार आपकी उत्तेजनाएं तभी जागेंगी जब आप ऐसी वायलेंस वाली वीडियो देखो अब सोचो एक तेरह साल के लड़के पे इन सब का क्या असर हो रहा होगा या फिर अपने आप को ही देखिए अब आपको समझ आया कि क्यों आखिर हमारे देश में आजकल 18 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा रेप क्यों कर रहे हैं और हद तो तब हो जाती है जब इतना मारने पीटने के बाद भी लड़की खुशी ऐसी कहे मुझे और मारो Yeah, I would assume. In porn, the typical response to aggression is precisely the opposite of what you would otherwise expect in real life. In real life, you will be mad at me for slapping you, but in porn, either you remain neutral or you even groan and ask for more. तो लड़कों को लगता है कि हर लड़की ऐसी होती होगी जबकि उस बिचारी को तो ये पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है वो तो हम सब की हवस की वजह से कोक लेकर ये वीडियो शूट कर रही है एक स्टडी में ये बात भी साबित हुई कि जो लोग वॉयेंट वीडियो देखते हैं उनका किसी का रेप करने के चांसेस छह गुना ज्यादा पहुँच जाते हैं और हमारे देश को ऐसे वॉयेंस वाली वीडियो इतनी पसंद है की जब डॉक्टर रेड्डी का रेप हो गया था तो उनका नाम ट्रेंड कर रहा था और एडल्ट वीडियो न्यूज के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा वही वीडियो कमा के देती है जिनमें हार्ट को और लड़कियों को मारा पीटा जाए तो ये मैंने तोड़ दी अब आपकी फैंटेसी द फर्स्ट टाइम आई वाज मोलेस्टेड वाज एज अ टॉडलर द फर्स्ट टाइम आई वाज रेप्ड आई वाज 6 द फर्स्ट टाइम आई वाज सोल्ड आई वाज 11 ब्रिंगिंग पोर्न टू अ होल न्यू डिमेंशन वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडीज फैंटेसीज कम टू वन प्लेस एंड मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल तो इस इंडस्ट्री की सच्चाई कि आखिर बैकस्टेज में कितनी घिनौनी हरकतें होती हैं वो हम निकी बेंस से जानते हैं जिन्होंने ब्रेजर्स के खिलाफ केस फाइल किया है जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है कि शूट के दौरान डायरेक्टर और परफॉर्मर ने उनका गला दबाने की कोशिश करी और उनके सर चेहरे और ब्रेस्ट को कई बार मारा गया जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा और जब उन्होंने स्क्रीन एग्जिट इंटरव्यू शूट करने ऐसी मना कर दिया तो डायरेक्टर टोनी टी ने उन्हें कई गालियाँ दी और पैसे न देने को कहा फिर मजबूर उन्हें वो इंटरव्यू शूट करना ही पड़ा और ये सब आपके पसंदीदा ब्रेजर्स की कहानी है और ऐसा रोज कई लड़कियों को फेस करना पड़ता है इसलिए लीजा एन ने ये इंडस्ट्री छोड़ दी उन्होंने कहा लोग अब एक्सट्रीम पॉन पसंद करने लगे हैं जिसकी वजह से नई लड़कियों को काफी दर्द झेलना पड़ रहा है एलेक्सा मिलानो ने भी कुछ ऐसा ही कहा की मेरे शूट में मुझे ऐसा उछाला गया की मैं कोई खिलौना हूँ मैं कई दिनों तक ढंग ऐसी चल नहीं पाई चोटो के निशान अभी भी मेरे पूरे शरीर आरोप है जैक्सिन ने ये कहा की हमारे मुंह पे मुक्के मारे जाते हैं मुंह पे थूका भी जाता है और वो दर्द और याद हम कभी भी नहीं भुला सकते लिंडा लवलेंस ने कहा कि वो मेरी वीडियो नहीं थी वो मेरा गैंग रेप था मेरे सर पे पिस्तौल रख के मेरे से वीडियो शूट करवाई गई। उन्होंने मेरे शरीर के हिस्सों को एक प्लास्टिक डॉल की तरह समझ के रखा था मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया जा रहा था और हर समय मेरे परिवार को मारने की धमकी दी जा रही थी अब आपकी फेवरेट कैटेगरी बी की एक स्टार की लाइफ भी देख लेते हैं अब पास रहने की वजह से उन्होंने बी ज्वाइन करने का फैसला लिया इन्हें एक दिन में 10 से 12 घंटे टॉर्चर किया जाता था करंट लगाया जाता था और तब तक मारा जाता था जब तक वो इतना न रोले कि उनसे सांस भी न ली जाए और ऐसे घाव दिए जाते थे जिन्हें महीनों लगते थे भरने में फिर एक प्लास्टिक की थैली ऐसी इनका दम घोटा जाता था और प्रोड्यूसर इनके चेहरे पे सुसु कर 
करते थे और इनकी वीडियोस के टाइटल होते थे वर्थलेस सी ह्यूमिलियशन डब्ल्यू गेट पनिश्ड जिसे हम जैसे लोग बड़े मजे से देखते हैं शूट से एक रात पहले या तो इन्हें पिंजरे में बंद रखा जाता था या फिर बेड से बांधा जाता था जहाँ सेट का ओनर उनके साथ करता था या फिर उन्हें एक बैग में बंद करके रखा जाता था जहाँ उन्हें अपने ही बॉडीली फ्लूट में सोना पड़ता था और ऐसा सिर्फ एक ही के साथ नहीं ये पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है फिर उन्होंने कहा कि जितना असली मेरा दर्द था जितना चीख के मैं रो सकती थी और जितना ज्यादा मार मैं झेल सकती थी उतने ही मेरी वीडियोस पे व्यूज आते थे वही दूसरी ओर 40 लड़कियों ने पौना पे 40 मिलियन डॉलर का केस फाइल किया है क्योंकि उन्हें जबरदस्ती सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया गया और रोजी कैलिम्बिया जिनका 14 साल में रेप करके उनकी वीडियो पौना पे डाल दी गई और वीडियो का टाइटल रखा गया टीन क्राइंग एंड गेटिंग स्लैप अराउंड टीन गेटिंग डिस्ट्रॉयड पास आउट टीन उन्होंने पौनअप को कई मेल करे की मेरी वीडियो हटा दो पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसी शर्म में इन्होंने अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दिया और कई बार खुद को ने कोशिश करी ये है आपकी पसंदीदा पॉन इंडस्ट्री की सच्चाई और इस इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग किसी न किसी घातक बीमारी के शिकार हैं जैसे एच आई एड्स हर्ब और और कई एस टी बीमारियाँ इस इंडस्ट्री में तेजी से फैल रही हैं। Herpes. और ये लोग अपना दुख और दर्द छुपाने के लिए कोक का सहारा लेते हैं और कई लड़कियां इसी के ओवरडोज में मारी जाती हैं। गॉड के विच गॉड द गॉड दैट सेंट यू हियर और मे बी दू गट हर प्रेगनेंट बाई सम एनी मोर फॉर सम गॉड टू कम एंड सेव यू यू नो वाई Cause you know he doesn't care about you, me, or nobody like us. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप एक लड़की का रेप देख रहे हैं तो अब उसका राज देखिए तो इसके लिए हम इंडिया की दूसरी सबसे पॉपुलर कैटेगरी जापान का एग्जांपल लेते हैं तो पहला केस है सकाई कोजाई का जिन्हें वादा किया गया था कि वो एक पॉपुलर मॉडल बन जाएंगी पर जब वो सेट पर पहुंची उनसे ऑन कैमरा वीडियो शूट करने को कहा गया उन्होंने अपने कपड़े उतारने से मना कर दिया पर अपने आस पास बीस को घिरा दे उनसे जबरदस्ती वो वीडियो शूट कराई गई उन्होंने कहा कि उस समय बस मैं रो सकती थी एंड आई क्राइड आई क्राइड इन टू द पिलो एंड द लाइट्स वर ऑफ सो ही कडंट टेल दूसरा केस दो औरतों का है जो अपनी आइडेंटिटी बाहर नहीं लाना चाहती इनको भी ऐसे ही जाल में फंसाकर वीडियो शूट करवाई गई इनमें से एक ने कई बार प्लास्टिक सर्जरी करी और अपना बीता हुआ कल भुलाने की कोशिश करी और दूसरी एक लॉयर हायर करना चाहती थी ताकि वो अपनी उन वीडियोस को डिलीट करवा सके पर उससे पहले ही उसने सुसाइड कर लिया और इसके जिम्मेदार हम सब लोग है अब जेन डो की कहानी सुनते हैं इन्हें भी कहा गया था की तुम्हें एक फिटनेस मॉडलिंग शूट करनी है पर जब ये सेट पर पहुंची इन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए फिर इनके साथ आठ घंटे तक रेप चला और उस वीडियो को फोन पे अपलोड कर दिया गया और इनके स्कूल पे इनकी वीडियो वायरल करवा दी गई ताकि ये हताश होकर वापस आ जाएं फिर इसके बाद इन्होंने काफी सुसाइड अटेम्प्ट करे ड्रग ओवरडोज किया और कई तरीकों से अपने आप को मारने की कोशिश करी सिर्फ आपकी ठरक की वजह से और इसे ही कहा जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग क्यूँकी एमेच्योर और टीम पूरी दुनिया की नंबर वन कैटेगरी है और दो में फोन ने एक करोड़ से ज्यादा वीडियोस को डिलीट करवाया जो कि रेप और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 4.8 मिलियन लोग सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं एवरी ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग हर साल और वुपिंग 99 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमा के दे रही है यहाँ भी एक ट्विस्ट है जिन लोगों के साथ ये सारे हादसे होते हैं उन्हें पैसे नहीं दिए जाते उसके बदले जो उन्हें लाया होता है उसे पैसे दिए जाते हैं ताकि ये लोग हमेशा इसी इंडस्ट्री में फंस के रहे और गे पॉन में भी यही होता है की कई आदमी उसमें स्ट्रेट होते हैं और उन्हें जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है और अगर कोई लड़की मना करती है वीडियो शूट करने से तो उसे बार बार मारा जाता है जब तक 
वो खुश होकर वीडियो ना बना ले। लेकिन अगर वो तब भी रोती है तो उस वीडियो की कैटेगरी को चेंज कर दिया जाता है उसे बी में डाल दिया जाता है और बहुत सी लड़कियों ने यही कहा है की जो कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है वो हमारा रेप देख रहा है you actually have no way of knowing if you're watching somebody being raped or voluntarily engaging और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप अपनी फैंटेसी में फंसे होते हो आपको पता नहीं चलता कि कितनी लड़कियां ये सीन शूट करते करते बेहोश हो जाती हैं आपको ये पता नहीं चलता कि लड़कियां इस दर्द को दूर करने के लिए ड्रग्स लेके शूट करती हैं अल्कोहल मेड मी नम मेंटली एंड फिजिकली सो आई डिडंट हैव टू थिंक अबाउट what someone was saying or doing to me or how much they were hurting me so aapko ye pata nahi hota ki us choti ladki ne aakhri baar apne ghar walon ko kab dekha hoga aapko pata nahi chalta ki us video ke liye use kitna peeta ja raha hai aap to bas apni us fantasy ki duniya mein fas kar reh jate ho sochiye koi 11 saal ka bachcha aisi video dekh raha hai jahan ladkiyon ko maar kar unke sath kiya ja raha ho to kya wo kisi ladki ki izzat kar payega what are is the brain light up when men look at porn It's the part of the brain that deals with objects, not people. And why that is so devastating is the the more we dehumanize someone, the more possible it is to commit violence against them. इसलिए गैंग बैंग को गैंग रेप बदलने में देर नहीं लगती. He was six years old when he first stumbled upon porn, and the images were so strong. He told me he even had trouble sleeping afterwards. Today he is 19 and still haven't been able to quit porn. अब होता ये है जब आपने पहली बार ये वीडियो देखी होगी और मास्टरब्रेट करा होगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा मिला होगा तो ये सब होता है आपके डोपामाइन की वजह से पर ये डोपामाइन एक चीज बार बार देखने से कम होता रहता है तो आप वो मजा दोबारा पाने के लिए अपनी कैटेगरी बढ़ा देते हो अब आप स्टेप मॉम पे आते हो फिर उससे बोर होकर थ्री पे फिर स्टेप डेड स्टेप सिस्टर और फिर जब आप इन सब को देख चुके होते हो तो तब आप जाते हो एक्सट्रीम और वॉयेंट सेक्स की तरफ बी टाइप इससे आपका करियर बर्बाद होता है और एक लड़की की जिंदगी और यहाँ से आपकी एडिक्शन की शुरुआत होती है आप खुद ही सोचिए क्या जो वीडियो आपने शुरू में देखी थी आप अभी भी वही देख रहे हैं कैटेगरी बदली ना आपने दैट जस्ट लाइक विद अल्कोहल यू माइट स्टार्ट आउट विद सम बियर मे बी सम वाइन यू प्रोग्रेस uh to hard liquor mixed drinks and finally you're just drinking the mm-hmm, vodka mm-hmm. right out of the mm-hmm. bottle same with pornography you start out with tame stuff and little by little you go up to more and more extreme acts जब आपको इन वीडियोस की लत लग चुकी होती है आपके शरीर में कई लक्षण दिखने लगते हैं जैसे आप अपने स्कूल या फिर ऑफिस का काम छोड़ के इन वीडियोस को देखते हो आप चाहकर भी रुक नहीं पाते आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने का मन करता है आप बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हो इन सब चीजों में वीडियो देखने के बाद आपको बहुत शर्म और बुरा लगता है आप ज्यादा डिप्रेस और लोगो ऐसी अलग रहने लगे हो आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और जब आप किसी भी टेंशन या एंजाइटी में होते हो तो उस दर्द को दूर करने के लिए आप videos ko dekhte ho one guy's quote is saying i'd rather stay at home and look at pornography than go out on a date because the pornography woman never says no and she never asks That anything of me स्टडीज में ये बात साबित हुई कि पॉन एडिक्ट्स का दिमाग बिल्कुल एक शराबी के दिमाग की तरह होता है और जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनका इस लत से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है अब ऐसा क्यों होता है वेल well, क्योंकि जब आप पॉन देखकर कर करते हो तो आप अपने दिमाग का क्यूमुलेट कॉटेक्स को कमजोर कर देते हो जो आपकी विल पावर और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है अब आपके पास वो ताकत ही खत्म हो चुकी होती है जो की आपको इस एडिक्शन से बाहर निकाल सके और आप में फस कर रह जाते हो और आप पॉन क्यों देखते हो अपने बच्चों को बर्बाद करने के लिए अब होता ही है बिल्कुल आप जल्दी जल्दी में खत्म कर लेते हो और आप अपने रिटेंशन के टाइम को सात मिनट से एक मिनट में ले आए हो अब यहाँ तो आपको मिल गया प्लेजर पर जब आप अपनी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड के साथ करोगे तो क्या वहाँ एक मिनट से बात बन जाएगी तो इसे ही कहा जाता है प्री मेच्योर इजेक्शन देखा कैसे पौन आपको अंदर से खोखला कर रही है अब जो बच्चे खुश होते हैं कि यार आज तो ट्यूशन में देख कर आया हूँ या फिर स्कूल में टीचर पढ़ा था और मैं तो लास्ट बेंच में देख कर आया हूँ तो ये देखिए वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं इंगेजिंग इन रिस्की एंड डेंजरस बिहेवियर और ऐसे लोग आगे चल के क्या करते हैं ये देखिए पार्टिसिपेटिंग इन डिग्रेडिंग अब्यूजिव वॉयेंट और क्रिमिनल सेक्शुअल एक्टिविटी सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की माने तो सेवेंटी ऑनलाइन पोनोग्राफी सुबह नौ बजे ऐसी शाम 
ये पांच बजे के बीच में देखी जाती है और पांच में से एक इम्प्लॉय काम के बीच फोन देखता है और कभी सोचा है कि वीडियोस फ्री में क्यों मिलती है ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी वीडियोस की लत लग जाए और ये ज्यादातर टीन के बच्चों को टारगेट करते हैं क्योंकि इस दौर में उनकी बॉडीज में काफी चेंजेस होते हैं और ये चाहते है की वो कम उम्र से ये वीडियो देखने लग जाए ताकि वो मरने तक हमारे कस्टमर बने रहे खुद ही को देखिए आपने कब से देखना शुरू किया था ऐसे बनते हैं आप इनके लॉयल कस्टमर तो जब एक आदमी को इन वीडियोस की बहुत ज्यादा लत लग जाती है फिर उसे एक आम लड़की खुशी नहीं कर सकती क्योंकि उसे फिर वही फैंटेसी चाहिए होती है इसलिए जब तक पौन हमारी सोसाइटी में है तब तक कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है चाहे वो कितना ही ढके हुए कपड़े पहन ले तभी हिस्ट्री बनाने में फोकस कीजिए न की उसे डिलीट करने में I send a very strong message to young girls don't do porn because as much I understand that you want to embrace your sexuality you want to say screw the man screw whatever like I can do what I want with my body but you're going to just kind of have a life of crap in front of you ये है पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है सिंपली आप जी हाँ आप ही की वजह से मासूम लड़कियों का रेप हो रहा है उन्हें इस घिनौने बिजनेस में डाल दिया जाता है दुनिया में है ऐसी कोई लड़की जो ये कहती है मुझे बड़े होकर पॉन स्टार बनना है ये तो हमारा समाज ही इस तरीके से बन चुका है जहाँ हम दूसरों को दर्द में खासकर लड़कियों को देखकर हमें मजा आता है और आपको ये भी नहीं पता होता की कि वो किसी की बहन बेटी या फिर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है और सबसे बुरा तो मुझे इस बात ऐसी लगता है की हमारे देश में जहाँ हम लड़कियों को देवी मानते हैं हमारे देश में राखी और कंचका जैसे शुभ त्योहार मनाए जाते हैं और हमारे देश में सबसे घिनौने तरीके से रेप होते हैं मदर सिस्टर हमारे देश की सबसे पॉपुलर कैटेगरी है शर्म आनी चाहिए हम सबको जिस लड़की का कोई दोष भी नहीं होता उसका रेप देखकर तू अपने ठरक कम करते हो और फिर उसी के लिए इंसाफ मांगने के लिए ढोंग दिखाते हो अब ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि मैं सेक्स एजुकेशन ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ क्या देख रहे हो आप जहाँ एक लड़की के अंदर रॉड डाली जा रही है और वो खुशी ऐसी ले भी रही है पर जब असलियत में होता है तो निर्भया जैसे केस बनते हैं जहाँ उस बिचारी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ और क्या देखा कि भाई ये एक घंटे बाद भी इतना ज्यादा कैसे निकाल सकता है तो मैं आपको बता दूँ वो तो फेक होता है ये स्पंक ल्यूब का इस्तेमाल करते हैं और आप ये सोचते हो कि ये दोनों इतना फ्लूटली कैसे कर लेते हैं तो सिर्फ पंद्रह मिनट की वीडियो शूट करने के लिए ग्यारह ऐसी बारह घंटे लगते हैं और जो आप सोचते हो की इसके इतने बड़े बड़े कैसे है तो वो भी कम्प्यूटर ऐसी एडिट किया जाता है और आप ये भी सोचते हो की इसका एक घंटे तक खड़ा कैसे रह जाता है तो ये कई इंजेक्शन लगाते हैं उसे मेंटेन करने के लिए और किसी भी साइट में वीडियो अपलोड करने के लिए बस एक ईमेल आईडी चाहिए होती है इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि किसी का रेप या किसी की चाइल्ड अब्यूज को डिटेक्ट करने का ये इंडस्ट्री आपकी बस अटेंशन खींचना चाहती है और आपके दिमाग को अपने हिसाब से चलाना चाहती है कुछ लोग कहते हैं की लड़कियों को कपड़े ज्यादा छोटे नहीं पहनना चाहिए पर उनके कपड़े आपकी सोच ऐसी ज्यादा पड़े हैं इसलिए अपनी सोच को बदलो और just like well i'm dumb as hell and i need 500 and i'm just going to get this random dude that i would never have sex with in real life and have sex with him and say things that i never say and do things that i never do if i help you out you think you could help me out i don't know you like a blow job thank you all that really matters they don't care about who you actually are अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इसके सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको इन साइट्स का एक्सेस करने से रोक सकते हैं उनका पासवर्ड आप अपनी आंख बंद करके कुछ भी डाल देना तो इससे आप उन साइट्स को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे और आप नो फैप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो या फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है की द मल्टीपल ऑर्गेजम मैन बाय मैंटेक चिया पढ़िए ये बुक आपको कलयुग का काम पक्का बना देगी इससे आप सीमेंट रिटेंशन और मल्टीपल ऑर्गेजम लेना सीख सकते हो और ये बुक आपको सही सेक्स एजुकेशन देगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सबसे जरूरी ये इंडस्ट्री नहीं एक नया ड्रग है जिसको हम सब साथ मिलकर ही हरा सकते हैं अपने बच्चों को सही सेक्स एजुकेशन देकर उन्हें बताकर कि वीडियो सिर्फ एक भ्रम है भले ही पहले कितना ही ऑकवर्ड लगे पर हमें अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है जो औरतों की इज्जत करे तो हमें उन्हें बातें सिखानी होंगी क्योंकि कोई भी बच्चा पेट से रेपिस्ट टेररिस्ट या गुंडा नहीं बन के आता हमारा समाज ऐसे लोगों को बनाता है और फिर उन्हें ही बुरा भला कहता है सोचिए जरा इस बात